大家好，欢迎来到聚集地。不知道各位小伙伴有没有想象过，当男女之间的羞羞事被国家立法严厉禁止后，你们会怎么办呢？今天小菊就为大家带来讲述，在这样的背景下，一群年轻的男男女女在秘密俱乐部里偷吃禁果，发生一系列违反法律的日本最新大尺度脑洞剧《红苹果》第一、二集。故事开始，在二零五零年的日本，一切与性有关的东西都被严令禁止，不仅行为违反，能够引起人们遐想的成人内容也被下架，就连圣诞节和情人节这种充满活力的节日也被禁掉了。那些偷偷在房间里爱爱的人，都会被警察抓走，等待他们的将是漫长的牢狱之灾。在这样的背景下，我们的主角小光登场了。小光是一名品学兼优的中学生。他的爸爸正是日本性行为取缔部的部长。小光有一个青梅竹马的发小阿优，两人都是学校里的尖子生，他们之间根本不可能擦出什么爱情的火花。但像阿优这样的人，正是小光理想中的孩子妈妈候选人。成年之后，他会选择一名和自己一样优秀的女人进行人工受孕。现在的日本社会都是这样繁衍后代的。但这天，他的好兄弟志场突然叫他去天台看个好东西。小光过去一看，发现志场竟然在和一名叫做奈奈的女生接吻，这可不行。在小光的观念里，接吻可是诱发违法行为的前兆。可无奈法律并没有禁止接吻，所以这场算是钻了个空子。两人对小光冷嘲热讽了一番，然后提起书包就走了，说晚上要去一个地方好好玩玩，还用激将法，说小光这种死脑筋肯定不敢去见识陌生的环境。小光咽不下这口气，果然跟上了他们。这天晚上，志场带着小光来到了一个神秘的地下俱乐部。志场看起来已经是这里的熟客了。小光进去一看，发现偌大的舞池里竟然有不计其数的男男女女戴着面具，衣着暴露的抱在一起亲热。小光哪儿见过这种场面，吓了一跳，甚至看到女人们裸露的美腿，下半身直接起了反应，样子十分狼狈。就在这时，一个女生向他伸出了援手。小光抬头一看。发现眼前的人竟然正是当下红遍全国的清纯女神偶像雨空，他没想到会在这种地方见到自己的偶像，吓得手都不敢伸。之后，他又见到志长等人和雨空一起走进了一间密室，小光也跟了上去，却想不到里面的场景更加劲爆，各种娇喘和肉体的缠绵不停地刺激着小光的视觉神经，就连他的女神雨空也在其中。小光咽了咽口水，强行按捺住躁动的内心，冲过去呵斥他们。说这是犯罪，可雨空这个名叫豪山的男扮却是个暴躁的肌肉壮汉，灵气小光就想痛扁他一顿。这场赶忙跑过来求情。就在这时，一个戴着墨镜的大叔出场了。大叔名叫清源，看样子应该是这家俱乐部的老板。他出面请求豪山不要闹事。临走前，清源还意味深长地邀请小光以后多来。这场和奈奈两个同学也不解释，扔下小光就离开了。小光根本没有发现。自己的学生证竟然落在了俱乐部里，还被自己的偶像雨空给捡到了。这天晚上，小光做了春梦，而春梦的对象不仅有雨空，竟然还有自己的青梅竹马阿优。一大早起来，小光发现自己的小小光已经把裤子都打湿了。不行，他的志向就是像父亲一样，长大后进入性行为取缔部工作。现在这样怎么可以呢？到了学校，阿优因为昨晚小光的无故消失而生气，可小光都没敢看阿优。他感觉自己的目光已经不干净了。就在这时，美丽的班主任走上讲台，宣布他们班会进来一个新同学。小光回头一看，发现这个新同学竟然正是雨空。什么鬼？而且雨空不顾全班同学热情的欢呼，径直走向了小光旁边的位置，还赶走了原来的男生。一看就知道，这个雨空来者不善呀。下课后，雨空找到小光，告诉他自己捡到了他的学生证。小光这才恍然大悟，原来自己的身份是这么暴露的。雨空把小光带到美术室，反锁了房门，不由分说抱住了小光，问他愿不愿意跟自己上床。小光差一点就坠入了情欲当中，还好一早就满脸醋意。跟踪雨空的阿优跑过来敲响了房门，才制止了这场犯罪活动。小光如梦初醒，连忙推开雨空，严厉地告诉他。这样做是不对的。自己的爸爸可是性取部的官员，但雨空根本不怕，他早就调查清楚了小光的背景。那天之后，小光并没有报警。雨空知道小光心里一定早就开始动摇了。说着说着，雨空就开始对小光动手动脚起来。就这样，在雨空轻微的挑逗之下，小光很快就缴械投降了。就在这时，阿优带着班主任破门而入，看见了这一幕，四个人大眼瞪小眼，倒是阿优先站出来给小光打圆场。说他应该是大小便失禁了。
，班主任一脸严肃地赶走了雨空和阿优。可随后，他就一脸妩媚地关上门。原来，班主任名叫田绿，今年三十岁。作为一名美术老师，他的私生活远没有看上去这么端庄。早在十四岁的时候，田绿就已经偷尝了禁果。随后，他更是疯狂地迷恋上了这种快感。不仅如此，田绿的口味还十分独特。他不爱帅哥，也不爱猛男，只爱处男高中生。这就是他成为老师的原因。而小光正是田绿的下一个猎物，却没想到雨空竟然捷足先登了一步。不过无伤大雅，田绿比雨空更加激进，直接夺走了小光的第一次。可怜的小光哪经得起这种刺激？片刻之后就又一次缴械投降了。更糟糕的是，小光简直是天赋异禀。两番大战之后，他的下面还是一如既往的坚挺。现在的小光只想赶快回家，因为任何一个异性都会让小光情不自禁。回家之后，小光本想偷偷洗掉裤子，可妈妈今天早上洗内裤的时候，已经发现了上面的不明液体。她叮嘱小光，可千万不要对那方面事情产生兴趣。但小光尽管嘴上说着不会，实则心里已经开始了动摇。别的不说，颁布禁止法律已经是十五年前的事了，这不就意味着他自己也是爸爸妈妈那啥后才生下来的吗？想着白天雨空对自己说的那些话，想到昨天晚上在那家俱乐部看到的春光满园。他怎么都学不进去。就在这时，小光突然接到了这场的短信，于是偷偷摸摸出门了。殊不知，担心他的阿优也跟踪了上去。果然，小光再一次来到了俱乐部。这一次，老板清源直接安排人联系雨空，过来夺走小光的第一次。可雨空却在几个小时前突然被一个神秘人袭击了，而袭击他的人竟然正是班主任田绿。田绿十分嫉妒年轻貌美的雨空，更生气他勾引小光。于是把雨空拖了个精光，他假意屈服田绿老师。等到田绿剪开绳子，雨空直接偷走了电击器，反杀了田绿。另一边，见到雨空迟迟没有消息，清源直接安排这场的女朋友奈奈跟小光那啥。这场有些抗拒，可清源却说这是很正常的行为，这样才能让他和小光真正成为兄弟。可三人都过不去心里这道坎，但清源老板的命令又不得不听从。就在这时。一旁一个善良的短发小姐姐主动请缨，说她已经忍不住了，想要和小光那啥，才化解了尴尬。就在这时，短发小姐姐发现小光这个小处男在大庭广众之下根本就硬不起来，于是请求带她去小房间里单独行动。清源破例同意了，而小光不知道的是，一直跟着他过来的阿优也进入了这家淫乱的俱乐部。进入房间后，短发小姐姐突然变化了神色。想要问小光一些问题，可没有了旁人的注视，此时的小光已经彻底被体内的本性驱使，成为了一头猛兽。他直接扑倒了短发小姐姐，连裤子都不脱。短发小姐姐奋力推开了小狗，直接从胸前掏出了一本警官证。我们才知道，这个叫做吴本的女生竟然是一名警察，而现在她要以强奸罪的罪名逮捕小光。亮出身份的吴本吓得小光立刻清醒了过来，不过吴本却饶了小光。作为交换，他需要让小光做自己的狗，什么意思？难道这个无本小姐姐癖好有些小众吗？于是两人并没有做那一步，就走出了房间。无本假意声称他们已经做完了，还说小光的小小光十分迷你，很快就缴械投降了。但清源却发现了不对劲，小光的那里他是摸过的，根本不可能迷你，所以这个女人一定在撒谎。他知道小光的身份十分特殊，搞不准这个女人目的十分不纯。所以干脆将计就计。既然你说小光战斗力不行，那自己就安排两个服务员来满足他。小光和吴本都尬住了，这不是吴本想要的剧本，而小光则更是没有办法。就在这时，阿优突然闯了进来，打破了僵局，而且他还拉着小光转身就跑。于是吴本也没人管了，清源连忙叫手下追了上去。而雨空和田绿老师这边攻守之势一行了。上一集里还是田绿用按摩棒调教雨空，现在就变成了雨空在田绿老师身上搞人体彩绘了。雨空威胁田绿不要对小光出手，他和他背后的势力都不会允许田绿这样做。小光究竟身份为何如此特殊呢？让多方势力都围绕他进行争斗，难道仅仅是因为他爸爸是警察吗？先暂且不谈。逃过一劫的阿优并没有给小光好脸色看，他想到了和吴本的约定，为了阿优的安全，这些事情不能告诉他。于是小光做事离开，可阿优却拉住了小光的手，说：“这么晚了，小光回家肯定会被他妈妈骂的，还不如去自己家暂住一晚。”就这样，小光来到了阿优的房间。在这一切没发生前，这是很稀松平常的事。
，可现在小光的心境已经不一样了。看着阿优的贴身一物，他不自觉就起了反应。阿优给他接水时，手指不经意的触碰，更是让两个年轻人心情有些澎湃。完了，气氛越来越暧昧了。阿优见势不妙，直接拿着枕头就准备睡觉了。只是小光怎么都睡不着。就在这时，阿优开口了，问小光是不是想那啥，还说如果小光真的想的话，自己就没问题。他其实也搞不懂这个事情有什么立法禁止的必要，但那啥可以。阿尤却不希望小光再去那种不三不四的地方，也不要再接触那些不三不四的女生。换言之，这是在向小光表白呀。说着说着，这阿尤和小光就抱在一起哭了起来，哭完还对上嘴了。不出所料，接下来应该就要正式踏出那一步了吧？谁知小光第一次感受到亲吻的快乐，他直接晕了过去，连裤子都湿了。可怜的小光就这样错过了给自己开包的机会，但他和阿优的感情也算是突飞猛进了一把。旁人看起来就像情侣一样甜蜜，这就惹得雨空不开心了，跑过来揶揄他俩。而现在，小光的心态也变了，看着这些同学，他的心里嘲笑这群人是连异性嘴都没碰过的小孩子，颇有当初这场嘲笑自己的感觉。对了，这场呢？小光今天一整天都没见过他，想到这里，他有些心烦。此时，阿优过来想跟小光一起吃便当，也被拒绝了。然后他问小光还记不记得昨晚两人发生了什么？这小光怎么可能不记得？他们接吻了呀。不过尽管接吻是羞羞的前戏，但接吻又不违法，所以无伤大雅。谁知阿优却在他身后说：“其实昨天晚上他们已经那啥过了。”小光一听，还真就隐隐约约回忆起了片段。完了，那自己岂不是成罪犯了？不过放学后，雨空就找到了阿优。他刚才在天台偷听到了两人的谈话，但他说什么都不相信。阿优真的和小光上床了。作为一个经验丰富的老手，雨空直接连珠炮一样问了阿优许多床上问题，结果阿优什么都答不上来。显然他并没有踏出那一步，但小光并不知道这一点，他还是以为自己已经献出了第一次，成为了犯罪分子，失魂落魄的离开了学校。就在这时，奈奈突然冲过来拉走了小光。告诉他，自从那天晚上阿优大闹俱乐部之后，这场就再也没有出现过了。奶奶怀疑这场可能已经遭遇了不测，她请求小光出手相助。不过，对于那个俱乐部，小光倒是有很多疑问等待奶奶解答。奶奶这才把自己的故事告诉了小光。原来，奶奶的爸爸曾经是全国有名的情歌王子，可禁止性行为法令颁发以后，连带着情歌这种靡靡之音也被勒令废除。郁郁不得志的父亲就这样结束了自己的生命。奈奈也从那时开始就排斥起了这个莫名其妙的法令，于是他从网上了解到了俱乐部的存在，想亲眼看看自己从没见过的那啥。这场最开始是他拿来给自己长信心的，后来就顺理成章的和他发生了关系。奈奈也明白了，所谓的男女之事根本不是什么洪水猛兽，相反，他让人十分幸福。真的吗？小光并没有尝试过这种感觉。但他想起了那位武本女警，此时的武本正在办公室里向小光的父亲报告自己的卧底情况。他竟然是小光爸爸的手下，并且看起来还对小光爸爸有几分意思。这又是什么离谱的剧情走向？回到小光这边，他陪着奈奈回到了俱乐部，找到了老板清源。尽管清源说他并不知道这场的下落，但小光还是在地下室里见到了正一丝不挂、戴着眼罩、被一位 S M 女郎拿着皮鞭折磨的智场。看到自己的兄弟痛苦万分，小光请求清源放人，可清源却说放人可以，但小光得就在这里和奈奈那啥，这恶趣味真是绝了。就在这时，阿优突然出现了，他又在跟踪小光，也见到了这一幕，刚好来者是客，这下又多了一个观众了。清源很开心，为了拯救自己的恋人，奈奈已经开始脱衣服了，直到奈奈脱光了衣服，清源才露出了他的獠牙。他只不过是找找乐子而已。盯上小光的真实目的，正是因为他的家庭。清源想要的是性行为取缔部的内部资料，只有足够有价值的情报，才能换回智长的命。行动失败后，三人都很沮丧。阿优建议小光直接把这些事情都告诉爸爸，绑架可是严重的刑事案件，清源的俱乐部一定会被连根拔起的。但小光却不愿这样做，因为如果暴露，智长和奈奈也会因为违反法律被抓起来。回家后，小光打起了爸爸手机的主意，可是却被妈妈发现了，他只能暂时作罢。此时，吴本又打来了电话，叫小光出来见他。既然是他的狗，就要任凭吩咐才对。见面之后，吴本向小光打探清源俱乐部的情报，而小光也有歪心思，他想从吴本口中掏出性取部的情报来挽救智长。突然，小光心生一计。
，告诉吴本，这周五俱乐部会举行一场大乱交活动。吴本连忙把这个消息告诉了小光爸爸。吴本相信了小光的话，带领人马突袭了俱乐部，可里面空无一人，所有警察都被白了一道。而青云等人则躲在监控摄像头背后，嘲笑着这群饭桶。而小光也在这群人之中。但通过摄像头，他们也发现了那个吴本竟然是警察。有人怀疑小光和吴本勾结在一起，当了双面间谍。就在这时，宇空走过来站边小光。不仅如此，他还邀请小光将他的第一次献给自己。不过现在，小光没心情想这方面的事。按照约定，清远应该放出这场。看着只穿了一条内裤，连路都走不稳的这场，奶奶心疼的哭了出来。就在这时，吴本给小光打来了电话。见状，清源笑着接过电话，告诉吴本他们的派对改了地方，希望吴本小姐下次再来玩耍。由于行动失败，小光的爸爸被责令回家反省，这让他的心情十分郁闷。就在这时，吴本穿着一身性感的露胸装敲响了小光家的房门，吴本很是愧疚，觉得是自己的原因才导致小光爸爸被贬值，更何况他本来就爱慕着小光爸爸，小光爸爸并没有责怪吴本。相反，他觉得自己不该派吴本去那种地方当卧底，因为对于他自己来说，吴本是很重要的人。听到这句话，吴本的心突然躁动了起来，他跑到小光爸爸面前，吻了上去。几秒之后，意识到自己做错事的吴本打算逃跑，可却被小光爸爸一把拽了回来。而此时，出去买菜的小光妈妈正因为忘带钱包而火急火燎地跑回家里。他会见到这一幕吗？显然，良好的职业素养让两人发现了危机。等到小光妈妈回来时，他们已经端坐在沙发上了。小光妈妈以为吴本是什么不三不四的女人，最开始十分生气，可得知吴本是兴趣部的警官后，态度就发生了一百八十度大转变。这样的身份让他根本不会往两人偷情那方面去想。另一边，小光找到在咖啡店里兼职的阿优，告诉他这场现在安全了。可聊天的时候，一个叫做西代的男同事一脸不悦地走过来，赶走了小光。说工作时间不要闲聊。显然，这个西代是对阿优有心思的。从咖啡馆出来后，小光又被宇空叫去 KTV 唱歌。唱着唱着，宇空就开始对小光动手动脚起来了，趴在地上说他想用小光的另一个话筒唱歌。殊不知，电视机上的监控摄像头已经把这一切都拍了下来。难不成宇空是想仙人跳吗？还好，我们的小光最终还是抵制住了诱惑，推开宇空，落荒而逃。计划失败了。清源走进房间，宇空非常郁闷。不行，他说什么都要睡到小光一次。晚上，小光回到家，发现那个把自己当狗的吴本竟然坐在餐桌前和父母共进晚餐。他搞不清楚状况，连忙躲进卧室给吴本发信息，问他想要干什么。这个关系也太复杂了呀！吴本小姐姐这是要父子通吃呀！另一边，阿优今天被西代约出去看了一场演出。演出结束后，西代盛情邀请阿优去他家里看猫，还有一些珍贵的 DVD。在这样一个背景下，阿优显然没有什么防范意识，很爽快地答应了西代。结果到了房间后，不仅 DVD 没有，连猫也没有。但是阿优还是没察觉有什么不对，相反，还毫无戒心地喝下了西代递来的饮料。果然，喝下去之后，阿优的意识就有些模糊了。按理说，那啥都禁止了，为什么还会有西代这样的猥琐男呢？小光这边，他左思右想，怎么都感觉这个叫西代的很眼熟。果然，他想起来了，这个西代不正是自己第二次去俱乐部的时候见到的那个男生吗？完了，他可是已经尝到过甜头的，一定对阿优心怀不轨。小光连忙给阿优打电话，可此时的阿优已经昏迷过去，任由西代宰割了。小光跑到咖啡馆去打探情况，才知道这个西代竟然是犯下性行为罪行，正处于缓刑期间的罪犯。等到小光好不容易赶到西代家，却看到西代衣冠楚楚的开门，说他没有看到过阿优。小光不相信，冲进房间，果然看到即将被西代捆绑 play 的阿优。此时西代发狂了，一拳把小光打翻在地，然后骑在他身上，想把小光活活掐死。打斗的声音惊醒了阿优，不知是爱情的力量，还是阿优本身无力值就爆表，他几秒钟就挣脱了束缚，三下五除二就收拾了西代。危机解除，小光和阿优开始了月黑风高、花前月下的互诉衷肠时刻。阿优也坦白，那天晚上他和小光其实并没有上床，但现在自己是真的想和小光那啥了。气氛逐渐变得尴尬，阿优闭口不再提了。这晚之后，小光和阿优之间的感情慢慢开始变质了。空闲时间，小光的目光总是会被不远处的阿优吸引。
，难道这就是恋爱的感觉吗？而且阿优又约小光今晚八点在他家里学习。随着黄昏的到来，小光也准备收拾东西了。不仅如此，阿优还告诉他，他的爸妈出去旅行了，家里只有自己一个人。这不妥妥的那啥前兆吗？离开家后，小光的手机突然响了。打开一看，他竟然收到了一条视频，而视频的主角正是自己的父亲和吴本。小光的内心受到了极大的冲击。从小到大，他最敬佩的人就是爸爸，自己的梦想也是像父亲一样去兴趣部工作，成为一名警官。但现在，铁一样的事实摆在他的面前，那就是他引以为傲的兴趣部副部长父亲大人，竟然在和自己的女下属偷情。小光的世界崩塌了，他忘记了和阿优的约定，独自一人在街上漫无目的的游荡，在电车旁跪下来痛哭哀嚎，一直等不到小光的阿优上门询问。却得知小光早就离开了家，那么现在的小光在哪里呢？天气仿佛映射着小光的心情，此时的他正蹲在公园的大树下，淋着雨哭泣。就在这时，雨空突然找到了小光，无依无靠的小光现在只需要一个陪伴，所以雨空成功短暂得到了他的心，而晚了一步的阿优却扑了个空。在给小光打电话的时候，就听到了雨空炫耀的声音。他告诉阿优，小光和自己在酒店里，马上就要开始夜生活了。挂掉电话后，小光面无表情地询问雨空，为什么要颁布这样一条性行为禁止法律？他原本很笃定，可现在已经开始怀疑了。为什么时任总理的封监要颁布这条法律呢？谁知雨空却告诉小光，封监总理是他的熟人，要是想，可以直接去问他本人。我靠，这个雨空的背景越来越神秘了。他究竟是谁呢？第二天，阿优发现雨空和小光两个人都没有出现在教室里，他们就这样失踪了一整晚。终于，上课时间过了好久，阿优才看到雨空火急火燎地跑进了教室。可是小光并没有跟他在一起。下课后，阿优拦住雨空，打算问个清楚，可雨空却矢口否认他知道小光的下落。无奈，阿优只能偷偷跟在雨空身后，想看看他放学之后会去哪里。而雨空早有察觉，不紧不慢地带着阿优来到了俱乐部门口，里面传出了激烈的啪啪啪声音，还有雨空和小光的声音。阿优冲进去，却发现声音来自小光手上的调酒杯而已。阿优这才松了一口气。不过此时的小光看起来和以往判若两人。阿优想拉小光离开，却被他蛮横地甩开了。就在这时，吧台后的地下室传来了男女呻吟的声音。阿优想进去查看情况，却被小光拦住了。他警告阿优，这一去可就回不了头。但只要能和小光在一起，阿优什么都不怕。就这样，他来到地下室，就像第一次来的小光一样，见到了无数男男女女缠绵在一起。阿优愣住了，他询问小光：“难道这就是他的梦想吗？”小光的梦想不是跟随父亲的脚步去兴趣部当警察吗？听到这话，小光只觉得荒唐。他讨厌关于兴趣部的一切，因为他知道，就算是警察也会和别人那啥，所以他们没有抓人的资格。更何况，这就是人类本来的面貌。阿优不知道小光为什么会变成这个样子，生气的离开了俱乐部。而这就是雨空的目的，他要让阿优亲眼看到小光的变化，从而离开他身边。就这样，过了一个月，小光还是和家里失去着联系。搞得小光爸爸和吴本初都没了心情。他告诉吴本，小光已经失踪了一个月。吴本这才告诉他，其实当初在俱乐部卧底的时候，他就在那里看到了小光，只是一直没敢把这件事情告诉小光爸爸。而兴趣部这边也得到消息，说清源手下似乎多了一名新的高中生干部，也许就是失踪的小光。另一边，阿优找到这场和奈奈寻求帮助，他想把小光带回来。可这场告诉他，这是不可能的。小光现在是清源的心腹，但是奈奈却对这场大打出手，说当初小光可是冒着生命危险把这场救了出来，现在说什么也要还情才对。于是这场想到了一个办法。画面一转，阿优打扮性感成熟的来到了俱乐部，告诉小光自己想找个男人。清源连忙出来迎接，说他会给阿优安排俱乐部里最优质的男人一起玩。结果阿优进去一看。妈呀！面前这个留着锅盖头的猥琐中年男人，就是所谓的优质男性吗？很明显，这是清源故意的。但这就是这场的计划。如果阿优还相信小光喜欢着自己，在这种情况下，他一定会伸出援手的。可是看着猥琐男逐渐逼近的舌头，阿优却发现小光没有丝毫动静，他甚至直接转身离开了现场。就在辣手摧花的戏码即将上演时，俱乐部突然断电了，小光还是出手救走了阿优。然后叫他不要再过来，谁知阿优反手就是一个温柔的巴掌，然后对小光深情的正式告白。
，小光还没来得及回复，后面的追兵就逼了上来。他连忙拉着阿优逃走，而这场也中途过来引走了追兵。而俱乐部这边，在同一时间潜入了这里的小光爸爸和吴本，则见到了清源。奇怪的是，清源很熟练地叫出小光爸爸的名字。让他和自己聊一聊，听他们的口气，好像两人很久之前就认识了。而且清源还对小光爸爸心怀怨念。清源笑了一声，把那段偷情的视频摆了出来。原来这段视频就是他拍摄的，也是他发给小光的。清源告诉小光爸爸，他已经把这个视频给小光看了。如果他不希望视频被更多人知道的话，就不要插手小光跟自己的关系。小光爸爸离开后，清源拿出了一张照片。上面是他跟小光父母两人的合照。回到小光这边，两人在逃跑的路上突然被雨空拦了下来，说什么都不放行。随后，雨空看着小光，深情款款地说：“自己好像真的喜欢上了他。”莫名其妙收获了两个美女的表白，小光直接一脸懵逼。而且雨空还拜托小光带上他一起逃跑。面对这种左右为难的境地，我们的小光会如何解决呢？没错，他直接干干脆脆地晕了过去，不再搭理他们了。无奈，雨空把小光抬回了自己的家里。阿优想找其他人的帮助，却被雨空制止了，因为他知道清源的势力远比他们这些高中生知道的更加强大。他们的目标是小光和自己。雨空劝告阿优及时脱离这摊麻烦，否则可能会性命难保。可阿优却不相信雨空，因为从这个女人出场开始，他就从她身上感受到了浓浓的反派气息，做的事也都是针对小光的。可雨空却说自己其实是被清源威胁才勾引的小光，而且他还让阿优放心，说小光到现在为止都还是纯洁的处子之身。准确的说，是自从那天之后，小光似乎失去了那方面的能力，不管怎样都不会被激起欲望。结果脑回路清奇的阿优直接对着小小光不停的加油打气，搞得晕倒的小光都做春梦了。第二天一大早，小光醒来。发现自己竟然睡在陌生大别墅里，雨空告诉他这是他爸爸的房产，没有人会来这里。话音刚落，阿优就闯了进来，制止了图谋不轨的雨空。由于小光的萎缩问题，阿优特意为他准备了加油大餐炒大蒜，结果小光吃的是难以下咽。相反，雨空做的乌冬面让小光赞不绝口，把阿优给气坏了。就这样，两女为了让小光重振雄风，开始不停地想点子，什么蕾丝性感睡衣呀，两女共侍一夫呀，各种招数都用遍了。可小光还是面软无力的样子。还有问起他变成这样的原因，小光却怎么都说不出口。他现在只要一想到这件事，就会心脏绞痛。过了几天，兴趣部突然奇袭了俱乐部，里面的人都被一网打尽，可真正的高层干部和清源却早就逃之夭夭。仿佛内部出现了提供情报的线人一样，难道是小光爸爸吗？这天一大早，小光睁眼，发现雨空竟然趴在自己身上，用着不知道从哪儿搞来的壮阳水挑逗着他的敏感神经。可惜小光还是不为所动。如果就这样下去，和阿优以及雨空一起过着幸福的生活，倒也未尝不可。可不一会儿，雨空爸爸的秘书就找了过来，他父亲也来了。雨空的爸爸满头银发，一看就知道一定是个位高权重的大人物。只是简单聊了两句，雨空就失魂落魄的回去了。看到小光正在和阿优一起快乐的玩耍，心情也慢慢变好，加入了他们的队伍。happy 之后，三人精疲力尽的躺在沙发上休息。小光问起了雨空的家庭，雨空告诉他，父亲不想自己做女演员，从小到大，雨空想做的事没有一件是被允许的，所以他就逃走了。小光鼓励雨空一定要坚持住自己的梦想，不要像自己一样一败涂地。想到这里，小光又一次流下了泪水。阿优见状，温柔地抱了上去。一时间，小光想起了无数和阿优在一起的甜蜜时刻。终于，奇迹出现了，小小光竟然再一次重振了雄风。阿优和小光都十分开心，但雨空的脸色却不对劲。果然，下一秒，清源就带着手下走进了客厅。原来，这一切都是清源指使雨空做的局。雨空又一次欺骗了他们。小光被带走，阿优也被迷晕在地。清源随后命令小光，这一次他必须要和雨空上床。虽然不知道清源的目的到底是什么，但小光已经被打晕，塞进了后备箱里。而副驾驶上坐着的竟然正是小光爸爸。有把柄在清源手里的他，已经成为了清源的工具。现在他要带着自己的儿子来到清源亲自为小光准备的爱床前。
，在这里他会和宇空发生关系，并且这一幕会进行全世界同步直播。清源说出了他的目的。他想要做的就是推翻这个腐朽的日本政府，进取不高官之子和国民女演员之间的激情戏码，还有什么比这更能掀起人们对性行为禁止法令的反对呢？从小光第一次出现在俱乐部里后，清源就一直偷拍着他和宇空之间的日常。不料小光也是个死脑筋，到现在都没有踏出那一步，所以清源只好亲自出马，促成这桩美事。他的第一个计划就是发出那段偷情视频，果然小光被摧毁了精神。但谁也没想到，小光的小小光也连带着被摧毁了。无奈，清源只能让宇空带着阿优一直陪小光，直到他恢复状态。而恢复状态的那一刻，就是小光和宇空上床的那一刻。看着小光宁死不屈的样子，清源让手下提拉一个保险箱，箱子里装着的是早就消失在日本社会里的黄色杂志。清源就这样在小光面前翻看着这本精彩的杂志，小光的欲望已经喷薄欲出，难以忍受了。但他还是坚持着控制，就算清源裁剪出杂志里的秘密折页照，差点就让小光的防线失守，但他最终还是坚持住了。而一旁的宇空甚至都伤心的流下了眼泪。不是吧？自己真的这么让小光讨厌吗？送上门来都不要，清源没有办法了，他只能使出自己的杀手锏。他的手下还有一个所向无敌的神秘干将，没错，那就是我们好久不见的色情处男杀手田绿老师。果然，姜还是老的辣，小光已经被挑逗的快要失去理智了，可他还是用最后的力气吼出自己的宣言：他是绝对不会和宇空上床的。就在这时，清源突然接到了一个电话，随后急匆匆的离开了现场。原来是小光妈妈联系了他。面对小光妈妈，清源一改常态，变得十分殷勤。难道他和小光爸爸闹掰就是因为小光妈妈吗？小光妈妈还不知道清源背地里做的勾当，以为他是一个在公司上班的普通人。小光妈妈这次来的目的正是自己的儿子。就在今天，兴趣部的警察找到了他，还给他看了清源的照片，所以他知道清源一定和小光的失踪有关。另一边，原本已经被扔掉的阿优又一次被清源的手下抓了起来。回到小光这边，看守他们的人都走掉了。小光给宇空道歉，说他并不是讨厌他，只是知道清源的目的而已。但小光不明白，宇空为什么要如此帮助清源。如果直播真的进行下去了，宇空的下半辈子不就毁了吗？可宇空却告诉小光，他不是为了清源，而是为了他自己。于是，我们终于知道了宇空的家世。他的父亲不是别人，正是目前日本的最高权力者——封间总理。没错，宇空是总理大人的女儿。从出生起，宇空就十分可爱，很受周围人喜欢。出生一个月就能吸引周围的婴儿，一岁起就开始在电视上出场，收获了全国无数的粉丝和情书。然而，宇空越是受欢迎，房间就越是溺爱他。他不希望自己的宝贝女儿被任何一个男人给玷污，所以房间用他那强硬的政治手腕，强行颁布了荒谬至极的性行为禁止法。此时，清源走了过来。是的，他早就知道了这条荒谬法律的真相，所以才一直想要做出行动反抗。宇空也在中学的时候得知了这一真相，于是他便选择了和清源合作。最开始，宇空只是为了计划才接近的小光，可不知不觉，他发现自己竟然真的喜欢上了小光，所以现在就算和他上床，也没有什么心理负担。吴宁说，宇空现在很想和小光那啥，他也希望小光答应。但小光还是拒绝了，于是清源带来了阿优，威胁小光，如果他不答应和宇空上床的话，自己就会在这里将阿优给强行占有。终于，小光松口了，他答应了清源的要求。清源梦寐以求的时刻终于要到来了。可就在这时，其他人突然发现宇空和小光成为了全国通缉的对象，登上了新闻。而兴趣部的部长大人也正带领着全副人马，包围了清源的秘密根据地。而清源的全国直播也开始了，在全国观众面前，清源介绍了小光和宇空的家世背景。随后，宇空向观众宣布，他会在这里和小光上床，用来抗议父亲封建总理提出的性行为禁止法案。就这样，小光脱掉了衣服，慢慢吻上了宇空的唇。清源的计划马上就要成功了，可就在这时，房门外却传来了兴趣部部长的声音，说他们已经因为违反性行为禁止法被勒令逮捕了。清源不为所动，他命令手下去拖住兴趣部的人马，自己则在这里监督直播继续进行。可屋外早已枪声四起，小光被吓得已经失去了兴致。就在这时，直播信号突然中断了。宇空明白，这一定是自己的父亲封坚做的，这是他和自己断绝关系的表现。
，冯坚是一个有强烈精神洁癖的人，从今以后，雨空应该就被他给抛弃了，清源的计划落空了。就连他的亲信也调转枪口背叛了清源，部长大步走过来，宣布了逮捕的决定。清源只觉得可笑，因为所有人都没发现，在这短短几分钟里，小光和雨空早就消失了。原来，小光爸爸突然摘掉了面罩，偷偷带着两人离开了现场。在路上，他们也和阿优会合了，可对面人多势众，小光爸爸选择和吴本一起留下来，为他们断后。小光爸爸和吴本的奸情早就被部长知道。所以他们都被抓了起来。部长是个冷酷的铁娘子，信奉所有被制定出的法律，而且他自己从没偷尝过禁果，是性行为取缔法的坚定拥护者。在小光爸爸和吴本的牺牲下，追赶小光等人的警察只剩下一个人，而这个警察也被突然出现的智长给拖住了。同时，奈奈把三人接到了学校里，他不仅是为了报恩，也是为了自己。所谓的性行为取缔法根本就是无稽之谈。也许小光一行人可以改变这个社会呢，可他们三个不过都是小孩子而已，能想出什么办法？这时，一直闷闷不乐的雨空突然开口说自己要去上个厕所，随后就离开了教室。可过了好久，雨空都没回来，小光才发觉大事不妙，连忙在学校里寻找。最终，他们在天台见到了打算结束自己生命的雨空。原来，雨空早就失去了生命的意义。他原本的打算是跟小光上床之后就和世界告别，但这个愿望也实现不了了。雨空从生下来开始就活在束缚里，甚至自己还成为了罪恶的源头。小光开导起了雨空，告诉他，生命的意义并非任何人或事赋予，而是自己去寻找的。在别墅的那几天，雨空不是过得十分快乐吗？只要还活着，生命就有意义。雨空笑了，他眼含热泪，转过身来，拥抱了小光五秒，然后笑着向小光告别，离开了学校。现在只剩下小光和阿优两个人了，可他还是通缉犯，问题没有得到解决。小光终归是要去蹲三年监狱的，也许三年之后一切都物是人非了。小光希望趁着现在的珍贵时光，记住阿优的样子。一番接吻过后，阿优越来越舍不得小光了，他想和小光一起逃走。但小光却不愿拖累阿优，于是他终止了这个吻，告诉阿优，如果自己还能回来，他会继续。但现在就先再见吧。一晃眼，已经来到了三年后，确实是物是人非。不过一切都在往好的方向发展。封建总理的个人私心被曝光后，终于在巨大的舆论压力下，政府废除了性行为取缔法，封建也引咎辞职，人们的生活恢复了正轨。智长和奈奈成为了可以光明正大在一起的情侣。清源和小光爸爸这对兄弟在监狱里团聚，而雨空和小光已经成为了茫茫人海中时不时偶遇的普通人。他们之间没有藕断丝连的感情，只有相望一笑的坦然。因为雨空知道，小光的心一定只属于那一个人——阿优。三年之后，小光终于再次和阿优见面了，没有了枷锁。从今以后，他们终于能够自由自在的幸福生活在一起。至此，日剧《红苹果》全剧到这里就结束了。终于是更完了这部脑洞极大的日剧，尽管这个剧情设计很有新意，不过小伙伴们也能发现，全剧还是离不开日剧那老三样套路，所以有种很不得劲的感觉。你说尺度吧，也没有特别大，剧情呢又薄弱的可以让人忽略不计，只能说可以当个新鲜乐子看吧。不过全剧还是有一些闪光点的哦。最后，青年拿着公口杂志折磨小光的那一段剧情，实在是太好笑了，笑得小鸡合不拢嘴。推荐小伙伴们可以去欣赏一下哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。